దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరులకు సహోదరులందరికీ కూడా మన ప్రభును రక్షకుడు గేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమునందు నా హృదయపూర్వకమైన వందనాలు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీరు అందరూ కూడా బాగున్నారా మీరు బాగున్నారని ప్రతిరోజు కూడా ప్రభు కృపలో మెలకు కలిగిన ఆత్మతో ఇటువంటి అబద్ధ బోధకుల చేత అబద్ధ ప్రవచనాలతో ప్రవక్తలతో మీ జీవితాల్లో మీరు మోసపోకుండా ఉండాలని మెలకు కలిగిన ఆత్మతో దేవుని సన్నిధిలో మీకోసం అనునిత్యం ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మా గురించి కూడా మీరు ప్రార్థిస్తున్నారని ప్రభునందు నిరీక్షిస్తూ ఉన్నాం ప్రతికాల మందు దేవుడిచ్చిన చక్కని శ్రేష్టమైన సమయాన్ని బట్టి మరి ఈ దినమందు యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ గివింగ్ ధర్మము చేయటలో క్రొత్త నిబంధన పద్ధతులను అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి దేవుని వాక్యాన్ని చే నేర్చుకుందాం యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ గివింగ్ ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి వాక్యాన్ని చదువుకుందాం మత శువార్త ఆరవ అధ్యాయము ఒకటవ వచనం నుండి నాలుగవ వచనం వరకు చదువుకుందాం మనుష్యులకు కనబడవలనని వారి ఎదుట మినీతి కార్యము చేయకుండా జాగ్రత్త పడుడి లేని ఎడల పరలోకమందున్న మీ తండ్రి యొద్ద మీరు ఫలము పొందరు కావున నీవు ధర్మము చేయనప్పుడు మనుష్యుల వలన ఘనత పొందవలనని వేషదారులు సమాజ మందిరంలలోనూ వీధులలోనూ చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింపవద్దు వారు తమ ఫలము పొంది ఉన్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను నీవైతే ధర్మము చేయునప్పుడు నీ ధర్మము రహస్యముగా ఉండు నిమిత్తము నీ కుడి చెయ్యి చేయునది నీ ఎడమ చేతికి తెలియకుండవలను అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలం ఇచ్చును ప్రార్థన చేసుకుందాం పరిశుద్ధమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి జీవం కలిగినటువంటి మీ మాటలను ధ్యానించుటకు ప్రభు అల్పులమైన మేము సిద్ధపరుచుండగా మీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తి చేత నన్ను మీ బిడ్డలను నింపండి వినగలిగిన చెవిని వాక్యాన్ని గ్రహించేటువంటి మనస్సును వాక్యానుసారంగా జీవించే జ్ఞానమును బుద్ధిని నాకు మీ బిడ్డలకు దయచేసి మహిమను ఘనతను ప్రభావములను మీరు పొందుకొనమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియా కుమారుడుగు యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధమైన నామమున స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమెన్ దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగును కాక ఆమెన్ హలలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా పాత నిబంధనలో మనం గమనించినట్లయితే ఇచ్చుట అనేటువంటిది ధర్మము చేయుట అనేటువంటిది ముఖ్యంగా ఇచ్చుట అనేటువంటిది ప్రియులర పాత నిబంధన ప్రకారంగా అది ఖచ్చితంగా వారందరూ కూడా పదవ వంతు అనేది దశమ భాగం అనేటువంటిది వాళ్ళు ఇవ్వాలి అని చెప్పి చాలా స్పష్టంగా మోసే ధర్మశాస్త్రం మందు వారికి ఇవ్వడం జరిగింది అయితే నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ క్రొత్త నిబంధనలోకి వచ్చేటప్పటికి మనం ఉన్నటువంటిది ఇప్పుడు క్రొత్త నిబంధన సంఘం సంఘం ముందు ఉన్న మనం క్రొత్త నిబంధనలో ప్రత్యేకంగా ఇచ్చుట అనేటువంటి విషయంలో ఇది హృదయాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుందండి గివింగ్ ఈజ్ ఏ హార్ట్ మ్యాటర్ ఇట్ ఫ్లోస్ అవుట్ ఆఫ్ ఏ హార్ట్ వాష్ ఇన్ ద బ్లాడ్ ఆఫ్ జీజస్ ఏ హార్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ బై ద పవర్ ఆఫ్ గాడ్ ఏ హార్ట్ దట్ హ్యాస్ బీన్ ఫర్ గివెన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇట్ సిన్స్ ఏ హార్ట్ దట్ హ్యాస్ రిసీవ్డ్ గాడ్స్ ఫ్రీ గిఫ్ట్ ఆఫ్ సాల్వేషన్ ఇచ్చుట అనేటువంటిది క్రొత్త నిబంధనకు వచ్చేటప్పటికి ప్రియులారా హృదయాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతుంది ప్రత్యేకంగా అది కూడా ఎటువంటి హృదయం తన పాపములన్నీ కూడా ఒప్పుకొని ఆ పాపములకు క్షమాపణ యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో ఆయన రక్తంలో కడగబడి పొందుకున్న వ్యక్తి యొక్క హృదయము నుండి హృదయపూర్వకముగా తనకు కలిగిన కొలది ప్రత్యేకంగా తాను పొందిన రక్షణ ఏదైతే ఉందో దేవుడు తన ఆత్మకిచ్చిన రక్షణ ఉచితంగా అనుగ్రహించాడు తన కృప ద్వారా ఉచితంగా పొందుకున్నాం కాబట్టి అంత గొప్ప రక్షణను ఉచితంగా పొందుకున్న నీవు నేను మనము క్రొత్త నిబంధన సంఘమునందు క్రీస్తు రక్తంలో కడగబడిన సంఘమునందు ఉన్న బిళ్ళముగా ఇచ్చే విషయంలో మొదట మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సినది ఏమంటే దేవుడు చూచుచున్నది హృదయాన్ని హృదయముతో సంబంధించి ఉందే నువ్వు ఇవ్వటం అనేటువంటిది మన అంశము ప్రియులరి ఉదయకాల ముందు 
ధర్మము చేయుటలో లేదా ఇచ్చుటలో క్రొత్త నిబంధన పద్ధతులు ద యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ గివింగ్ ది యాటిట్యూడ్స్ ఆఫ్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ గివింగ్ మొదటిగా ధర్మము చేసే వ్యక్తి లేదా ఇచ్చే వ్యక్తి ఏ విధంగా ఇవ్వాలి అని దేవుని లేఖను సెలవిస్తూ ఉందంటే పిల్లల మనం చదువుకున్న మతై సువార్త ఆరు అధ్యాయము ఒకటి నుండి నాలుగు వచ్చినలలో మనము ఇచ్చేటటువంటిది రహస్యముగా రహస్యముగా ఇవ్వాలంట ఎవరికి కూడా తెలియని విధముగా వి నీడ్ టు గివ్ సీక్రెట్లీ ఇచ్చుట అనేటువంటిది ధర్మము చేయుట అనేటువంటిది ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని బిడ్డలుగా ఆయన రక్తంలో కడగబడినటువంటి ఆయనను వెంబడించే క్రైస్తవులముగా మనము రహస్యముగా ఇవ్వాలి అంటే చాలామంది నేటి దినాల్లో మనం గమనించుచున్నట్లయితే వారు చేసేది కొంచెము కానీ పైకి చెప్పుకునేది చూపించేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది అంటే వారు ఆడంబరానికి పోతూ ఉన్నారు వారి ముందు వారు చేసే పనిని గురించి డప్పు మోగిస్తున్నారు నేను ఇంత చేశాను అంత చేశాను నా ద్వారా ఇంతమందికి సహాయం కలిగింది దానివల్ల దేవుని నమ్మానికి మహిమ కలదు అంతేకాదు నీ జీవితానికి కూడా ఏ విధమైన దీవెన దేవుని అద్దు నుండి రాదు ఈ మత్త మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా అతని వృత్తి ఏంటి ఈ గ్రంథాన్ని రాసినటువంటి గ్రంథకర్త అయినటువంటి మత్త ఇతడు ఒక ఎవరు ప్రియులరా సుంకమును సేకరించేటువంటి కలెక్ట్ చేసేటువంటి ట్యాక్స్ కలెక్టర్ ఇతను సుంకపు గుత్తదారుడు ఇతను అలాంటి ఈ వ్యక్తి ఊహించిన విధంగా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుని ఆత్మచేత సంధింపబడి యేసు క్రీస్తును రక్షకుడిగా తన జీవితం మందు చేర్చుకున్న ఇతడు ప్రియులరా చేస్తున్నటువంటి పని ఏమంటే తన జీవితం మందు తన ఎవరి దగ్గర అయితే తీసుకున్నాడో సుంకమును వారికి మరలా రెట్టింపునిచ్చి లేదంటే తన ఉన్నటువంటి ఆ సుంకపు గుత్తదారుడుగా ఉన్న తన వృత్తిని బట్టి తను మాట్లాడుతున్నాడు అంటే ఖచ్చితంగా తన జీవితంలో ఏమి చేశాడంటే తాను ఇచ్చేటప్పుడు ఎవరికైనా సహాయం చేసేటప్పుడు అందరూ చూడాలని బహిరంగంగా మనుషుల ముందు చేసి ఉంటాడు అయితే తాను తెలుసుకున్నాడు ఒక సత్యాన్ని నేను ఏదైతే చేశానో అది తప్పు జనం ముందు చూపించుకోవడానికి కాదు సమాజం ముందర చేసేది అది వేషధారణ ఇలా చేస్తున్న వారు ఎవరు అంటే వేషధారులుగా ఆనాడు యేసుక్రీస్తు వారి దినాలలో పరిసయులు పరిసయులు అనబడినటువంటి వారు వేషధారులుగా జీవిస్తున్నారు వారు ప్రకటిస్తున్నారు కానీ జీవితాల్లో కలిగి లేరు వారు ఇవ్వాలి దశమ భాగం దేవునికి ఇవ్వాలి అంటున్నారు కానీ వారు ఇవ్వట్లేదు సహాయపడాలి అంటున్నారు కానీ వారు సహాయపడట్లేదు లేదా ఏదైనా చేస్తే చిన్నది దాన్ని పెద్దగా చూపించుకోవడానికి వారు ఆసక్తిని చూపిస్తూ ఉన్నారు నేటి ఉదయకాల సమయం అందు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీతో నాతో మన అందరితో ఆయన మాట్లాడుతున్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే వన్ వీ గివ్ ఇన్ సీక్రెట్ గాడ్ ఈజ్ హానర్డ్ అండ్ గెట్స్ ద గ్లోరీ గివ్ దిస్ వే గాడ్ విల్ రివార్డ్ యూ ఓపెన్లీ వాట్ ఎ జాయ్ ఇట్ ఈస్ టు గివ్ సీక్రెట్లీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నేను రహస్యంగా చేస్తే ఆ సహాయం ఎలా తెలిసిద్ది పది మందికి నేను చేసిన ఈ రహస్య సహాయం వలన నాకు ఏమి మెప్పు ఏమి ఘనత ఏమి లాభము నాకు వచ్చిన ఒక ఫలం ఏంటి అని నువ్వు అనుకుంటుంటే నీతో దేవుడు అంటున్న మాట ఏమిటో తెలుసా నువ్వు రహస్యంగా చేస్తున్న సహాయం ఏదైతే ఉందో అది నీకు మనుషుల వలన మెప్పును ఘనతను ఇవ్వకపోయినప్పటికీ కూడా పరలోకమునందుండి చూచుచున్న రహస్యమునందున్న నీ తండ్రి చూచుచున్నాడన్న సంగతి నువ్వు జ్ఞాపకం ఉంచుకో ఆయన నిన్ను దీవించనై ఉన్నాడు ఆయన దీవించబోతూ ఉన్నాడు రహస్యం మందు చూచుచున్న ఆ తండ్రి మనస్సును నీవు రహస్యముగా చేయటం ద్వారా ఇచ్చే విషయము ధర్మకార్యము అనేటువంటిది ఆయన మనస్సుకి ఎంతో సంతోషాన్ని ఆనంది ఆనందాన్ని ఇస్తుందని నీవు గుర్తించాలి ఉదయ కల ముందు ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ రెండవదిగా దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం గమనించినట్లయితే ఏ విధంగా మనము ధర్మకార్యాన్ని జరిగించాలి ధర్మము చేయాలి లేదా మనం ఇవ్వాలి అంటే వీ నీడ్ టు గివ్ లోయల్లి చదువుదామా కొరిందులుగు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినాన్ని చదువుకుందాం కొరిందులుగు రాసినటువంటి రెండవ పత్రిక తొమ్మిదవ అధ్యాయము పన్నెండవ వచ్చినము ఏలయనగా 
ఈ సేవను గూర్చిన పరిచర్య పరిశుద్ధుల అక్కరలకు సహాయము కలుగు చేయటం మాత్రము కాకుండా అనేకులు దేవునికి చెల్లించు కృతజ్ఞతాస్థుతుల మూలముగా విస్తరించుచున్నదే ఆమె దేవునికి స్తోత్రం ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిళ్ళరా ఇక్కడ పౌలు అపోస్తుడైనటువంటి పౌలు కొరింది అనేటువంటి సంఘాన్ని ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు మీరు ఇప్పుడు చేయచున్న ఈ సహాయం ఏదైతే ఉందో మీరు ఇస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ఔదార్యము వలన మీరు చేస్తున్నటువంటి ఈ యొక్క ధర్మం ఏదైతే ఉందో ఇది పరిశుద్ధుల సహాయార్థమై అంటే ప్రియులరా ఆనాడు ఎరుషులేము నందు ఉన్నటువంటి సంఘానికి పరిశుద్ధులకు గొప్ప హింస కలిగింది ఆ సమయం అందు వారిని ఆదరించటానికి వారి ఇబ్బందుల్లో వారు ఉన్న ఆ పరిస్థితుల్లో వారి కష్టకాలం ముందు వారిని ఆదుకోవటానికి పౌలు చేసినటువంటి ఆ ప్రయత్నాలలో ప్రియులరా సంఘమునందు ఉన్నటువంటి బిడలు చక్కని ఐదార్యముతో వారు చేసిన పని ఏమిటంటే ప్రియులరా వారు గుప్పెళ్ళు విప్పారు అందుకే పౌలు అంటూ ఉన్నాడు కదా తన మాటల్లో మనం చదివినట్లయితే ఇట్టి ఔదార్యము వలన మా ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపబడును పదవ వచ్చిన ముందు మనం చదివితే విత్తువానికి విత్తనమును తినటకు ఆహారమును దయచేయి దేవుడు మీకు విత్తనము దయచేసి బా విస్తరింపచేసి మీరు ప్రతి విషయములో పూర్ణ ఉదార్యము భాగ్యము గలవారగునట్లు మీ నీతి ఫలములు వృద్ధి పొందించును ఇటు ఔదార్యము వలన మా ద్వారా దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లింపబడును ఎలా అనగా ఈ సేవను గూర్చిన పరిచర్య పరిశుద్ధుల అక్కరలకు సహాయము కలుగు చేయటం మాత్రము కాకుండా అనేకులు దేవునికి చెల్లించు కృతజ్ఞతాస్థుతుల మూలముగా విస్తరించుచున్నది ఆమె దేవునికి స్తోత్రం అంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు ఇచ్చేటప్పుడు తగ్గింపు కలిగినటువంటి మనస్సుతో హెచ్చించుకుంటూ కాకుండా యూనిట్ టు గివ్ లోయల్లీ నువ్వు తగ్గింపు కలిగినటువంటి మనస్సుతో కృతజ్ఞత కలిగిన వాడవై ఎవరికి నీకు సమస్తమును దయచేసిన నీ దేవునికి ఎందుకంటే విత్తిన నీకు విత్తనాన్ని భుజించే నీకు ఆహారాన్ని అనుగ్రహించిన వాడు ఆయన మనం గమనించినట్లయితే ప్రియులరా పాత నిబంధన గ్రంథంలో చాలా స్పష్టంగా తెలియచేస్తున్నాడు దేవుడు తనను తాను మంచుతో కంపేర్ చేసుకుని మంచు అంటే ఆయన చేస్తుంది అంటే ఆకాశము నుండి వచ్చిన మంచు విత్తిన వానికి ఆ విత్తనాన్ని భుజించిన వానికి ఆహారాన్ని ఇస్తుంది అంట దానికంటే ముందు అది ఏం చేస్తుంది అంటే భూమిని అంతటినీ కూడా తడుపుతుంది నేటి ఉదయకాలం ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి ఇచ్చే స్థితిలో ఉన్న నీవు ఎప్పుడు కూడా నీ చేయని వెనక్క తీసుకోవద్దు ఎందుకంటే దేవుడు నీకు ఇచ్చిన కృప చాలా మంది ఎక్కువ మంది దేని కొరకు ఆశపడతారంటే ఇలా అంటే పుచ్చుకోవడానికి ఇష్టపడతారు ఇచ్చి ఇవ్వటానికి చాలామంది సందేహిస్తారు కానీ నిజమైన సంగతి ఏమిటో తెలుసా ప్రతి సహోదరి సహోదరుడ ఆశీర్వాదం అంటే పుచ్చుకోవటం కాదు ఇవ్వటం ఆశీర్వాదం అంటే ఇవ్వటం ప్రభు నన్ను దీవించయ్య ఆశీర్వదించయ్యా అంటావు నువ్వు దీవింపబడాలి ఆశీర్వదింపబడాలంటే ఏదో పొందుకున్నప్పుడు నేను దీవింపబడ్డాను అని కాదు ఏదో ఎవరో ఇస్తే నీకు నీకు ఆశీర్వాదం వచ్చినట్టు కాదు నువ్వెవరికైతే నువ్వెవరికైనా ఇచ్చినప్పుడు నువ్వు నిజంగా దీవింపబడినప్పుడు ఆశీర్వదింపబడ్డ ఆశీర్వదింపబడినట్లు నేటి ఉదయకాల సమయం అందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు కలుగున ధనమే కావచ్చు నీవు కలిగిన ఆ స్థితే కావచ్చు నీకున్న పేరు ప్రఖ్యాతలే కావచ్చు ఏవైనప్పటికీ కూడా అవన్నీ కూడా నీకు అనుగ్రహించిన వాడు నిన్ను పుట్టించిన నీ దేవుడు నీ సృష్టికర్త మరి ఆయనకు నీవు ఏం చేయాలి కృతజ్ఞుడు అయి ఉండాలి కృతజ్ఞత కలిగిన మనస్సుతో ఉండాలి అంటే ఆయన నీకు ఇచ్చిన దానికి ప్రతిగా నీవు ఆయన బిడ్డలైనటువంటి వారికి నీ ఇరుగు పొరుగు వారికి వరణ పరిస్థితులను బట్టి నువ్వేం చేయాలంటే సహాయపడాలి వెనక్కి తీసుకోకూడదు నీ చేతిని ఇవ్వగలిగిన స్థితిలో ఉండి ఇక్కడ పౌలు సహాయార్థమై పరిశుద్ధులు సహాయార్థమై ఆయన చందాను పోగు చేసే విషయంలో సంఘాన్ని అడిగినప్పుడు ప్రియులరా ఔదార్యముతో వారు చేస్తున్న పనిని బట్టి అంటున్నాడు నేను దేవునికి కృతజ్ఞతాస్థుతులు చెల్లించుచున్నాను దేవునికి స్తోత్రం హలెలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా వివదేకల సమయమునందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నీవు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో తగ్గింపు కలిగినటువంటి మనసుతో కృతజ్ఞతతో నీవు ధర్మమును చేయాలని ఇవ్వాలని ఓ సావుకుడిగా వాక్యం ద్వారా మీకు తెలియజేస్తూ ఉన్నాను మూడవదిగా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ మనం ఇచ్చేటప్పుడు ఏ విధంగా ఇవ్వాలంటే వి నీడ్ టు గివ్ రీజనబులీ అంటే నీకు కలిగిన దానిలో నీవు వర్ధిల్లిన కొలది 
దేవుడు నీకు ఇచ్చిన దానిలో తగినట్లుగా నీవు ఇవ్వాలి చదువుదామా కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రికను పదహారవ అధ్యాయమును ఒకటి రెండు వచ్చినాలను మనం చదువుకుందాం దయచేసి చూడండి కొరిందులకు రాసినటువంటి మొదటి పత్రిక పదహారవ అధ్యాయము ఒకటి రెండు వచ్చినాలను పరిశుద్ధుల కొరకైన చందా విషయమైతే నేను గలతయ్య సంఘములకు నియమించిన ప్రకారము మీరును చేయుడి నేను వచ్చినప్పుడు చందా పోగు చేయకుండా ప్రతి ఆదివారమున మీలో ప్రతి వాడును తాను వర్ధిల్లిన కొలది తన యొద్ద కొంత సొమ్ము నిలువ చేయవలను ఆమె ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ కొరింది సంఘంతో పౌలు మాట్లాడుతూ వారి ముందు మరొక సంఘాన్ని నుంచి మాట్లాడుతున్నాడు అయా గలతీయ సంఘానికి నేను ఏదైతే నిర్దేశించానో ఏంటి వారికి నేను నియమించింది అంటే వారు వర్ధిల్లిన కొలది ప్రియులరా మీరు ఎంతగానైతే వదులుతున్నారో దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించిన కొలది మీరు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో ఎవరికైనా సహాయపడే విషయంలో మీరు ఇంకా ఎక్కువగా ఏమవ్వాలంటే ప్రేరేపింపబడాలి గుప్పిళ్ళు విప్పాలి వర్ధిల్లున్న కొలది నువ్వు దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో దేవుని బిడ్డలకు ఇచ్చే విషయంలో నువ్వు ఎప్పుడైతే ఆసక్తిని కలిగి ఉంటావో నేను ఎప్పుడైతే ముందు నేను ఆసక్తిని కలిగి ఉంటానో అప్పుడు దేవుడు నన్ను బట్టి సంతోషించడం కాదు ప్రియులరా దేవుని నామానికి మహిమ కలిగిద్ది దేవునికి స్తోత్ర దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ఆమె ఈ ఉదయకాల ముందు దేవుని వాక్యం నవ్వించున్న నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు ఈ ఉదయకాల ముందు నిన్ను నన్ను కోరుకుంటుంది ఏంటంటే హీ వాంట్ అస్ టు యూజ్ రీజన్ ఇన్ గివినింగ్ హీ డస్ నాట్ వాంట్ అస్ టు గివ్ టు ద హార్ట్ of our families he want us to be able to pay our your bills as god hath prospered chadudama samathala grantham 3rd adhyayam 9 10 vachanalanu devuniki reasonable ga nu vardillan kolade ivatam ante emito samathala grantham 3rd adhyayam 9 10 vachanalanu chadudam daichesi chudandi priya devuni bidlara సామెతల గ్రంథం ముందు మూడవ అధ్యాయము తొమ్మిది పది వచ్చినాలను నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తిలో భాగమును ఇచ్చి యహోవాను ఘనపరచుము అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా నుండును నీ గానుగులలో నుండి క్రొత్తర ద్రాక్ష రసము పైకి పొరలిప్పారును ఆమెన్ ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ నా జీవితం ముందు అనుభవపూర్వకంగా నేను కలిగిన విషయాన్ని ఇక్కడ మీతో పంచుకోవాలనుకుంటూ ఉన్నాను నీ రాబడి అంతటిలో ప్రథమ ఫలమును నీ ఆస్తులు భాగమును ఇచ్చి యహోవాను గనపరచము నాకు ఇప్పటికీ గుర్తు ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా నా చిన్ననాటి ఏడు సంవత్సరాలు ఎనిమిది సంవత్సరాల వయసులో మా ఇంటి దగ్గర సీతాఫలం చెట్టు ఉండేదండి సీతాఫలం చెట్లు రెండు ఉండేవి అలాగే ప్రియులరా మాకు నా చిన్ననాటి నుండి కూడా పశువులు ఉన్నాయి అలాగే కోళ్ళు ఉన్నాయి నా తల్లి ఏం చేసేదంటే చెట్టుకు కాసిన మొట్టమొదటి ఆ పండేదైతే ఉందో ఆ సీతాఫలాన్ని కోసి భద్రంగా పెట్టేది ఆదివారం వచ్చినప్పుడు ప్రార్థనకు వెళ్ళేటప్పుడు కోడి పెట్టిన మొట్టమొదటి గుడ్డే కానీ ఒకవేళ మా చెట్టుకు అంటే ఏదైనా సొరపోదు కానీ బీరకాయ చెట్టు కానీ ఏదైనా పెట్టినప్పుడు చెట్టుకు కాసిన మొట్టమొదటి ఆ కాయల్ని కోసి భద్రంగా పెట్టేది ఎందుకో తెలుసా ఆదివారం నాడు ప్రార్థనకు వెళ్ళేటప్పుడు నా చేతికి ఇచ్చేది ఆమె కూడా వచ్చి ప్రార్థనలో కూర్చుని వెళ్ళి అక్కడ ప్రియులరా అర్పించటానికి దేవుని సన్నిధిలో నేటికి నాకు గుర్తు మా పశువుల్లో ఏదైనా ఒక గీత ఈనితే ఆ గీత ప్రియులరా మొట్టమొదటి పాలు ఏవైతే ఉన్నాయో జున్ను పాలు ఆ జున్ను పాలు పాస్టర్ గారికి పంపించేది నేటి దినాల్లో మనం గమనించినట్లయితే అమ్మ ఒక్కసారి వాక్యం వింటున్న నీవు నీ జీవితంలో దీన్ని చేస్తున్నావా ఆలోచించు దొంగగా ఉన్నావు నువ్వు దేవుని సన్నిధిలో నా చిన్ననాడు నేను చేసిన ఆ పనులు నాకు నేటికి గుర్తున్నాయి కానీ నా సంఘంలో సంఘాలు ప్రభు కృపను బట్టి ఐదు సంఘాలు ఉన్నాయి ఐదు సంఘాల్లో ఇచ్చేవారు ఐదుగురు ఉంటారేమో ఈ విధంగా నిజంగా ప్రకటిస్తున్నాం తెలుసు వారికి తెలియదా అంటే తెలుసు ప్రథమ ఫలం దేవునికి ఇవ్వాలని తెలుసు రాబడి అంతట్లో నుండి దశం భాగాన్ని తీయాలని తెలుసు కానీ దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో చేతులు రావట్లేదు ఆ డబ్బులు దేనికో దానికి ఉపయోగించుకుందాం అనుకుంటున్నారు అందుకనే వారి సంపాదన వారి జీవితం ఎలా ఉంటుందంటే చిల్లు సంచిలో వేసినట్లుగా ఉంటుంది ఉదయకాల ముందు ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా ఒక సావుకుడిగా నేనే హెచ్చరిస్తున్నాను 
నువ్వు ఎలా ఉంది నీ జీవితము దేవునికి ఇచ్చే విషయంలో నువ్వు రీజనబుల్గా నువ్వు వర్దిల్లిన కొలది తగినట్లుగా దానికి తగిన విధంగా నువ్వు దేవునికి అర్పించాలి ఎందుకంటే నువ్వు సంపాదించుకోవడానికి తగిన శక్తిని జ్ఞానమును ఆరోగ్యమును ఇస్తున్న ఆ దేవుడు నీ నుంచి కోరుకుంటుంది ఏమిటి పదవు వంత అంటే ఎంత అండి వంద రూపాయల్లో పదవు వంత ఎంత పది రూపాయలు నువ్వు దేవునికి తీయడానికి నీకు చేతులు రావట్లేదంటే ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నిజంగా నువ్వు ఒక క్రైస్తవుడు వేనా ఒక విశ్వాసి వేనా సంగమునందు నీ సేవకుడు పరిస్థితిని ఎరిగి ఎండి కూడా నీ సేవకుడికి నువ్వు చేస్తుంది ఏదైతే ఉంది సేవకుడికి సేవకు రాలికి కాదు నీ దేవునికి ఇస్తున్నావు ప్రథమ ఫలాన్ని తీస్తున్నావా ప్రథమ ఫలం మా నాన్న పనికి వెళితే పార పనికి వెళ్ళిన ఏ పనికి వెళ్ళిన ప్రియులర అమ్మ భద్రంగా ఆ డబ్బులు దాసి ప్రథమ ఫలం తన చేతులతో కానుక వేసేది నాకు నేటికి గుర్తు నేను నా చేతులతో కోడి పెట్టిన మొదటి గుడ్డునే కానీ చెట్టుకు కాసినటువంటి కాయనే కానీ ఆ ఫలాన్నే కానీ నా చేతులతో నేను అర్పించా నా తల్లి నాకు అది నేర్పించింది నేను చూశాను ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా మీ పిల్ల మీ పిల్లలకు మీరు ఏమి నేర్పిస్తున్నారు తల్లిదండ్రులుగా అసలు మీ పిల్లలకు తెలుసు ఆ ప్రథమ ఫలం దేవునికి ఇవ్వాలని దశం భాగం వారి శాలరీలో నుండి తీయాలని మొట్టమొదటి వచ్చిన శాలరీ దేవుని సన్నిధికి వెళ్ళాలని నీకు తెలిసి కూడా నువ్వేం చేస్తున్నావు ఆ డబ్బుల్ని వ్యక్తిగతంగా ఉపయోగించుకుంటున్నావు అంటే నువ్వు ఎవరివి మలాకీ గ్రంథం ముందు మలాకీ ప్రవక్త అంటున్నాడు కదా ఏమని దొంగతనం చేస్తున్న దొంగలు మీరని నా ప్రియ సహోదరుడా సహోదరి దేని విషయంలో నేను దొంగిలించానయ్యా అని మనిషి అడుగుతాడంట దేవుడిని అందుకే దేవుడు అంటున్నాడు ఏమనంటే నాకు ఇవ్వాల్సిన ప్రథమ ఫలములు నా సన్నిధికి తేవాల్సిన దశమ భాగములు ప్రతిష్ఠ తర్పణలో నువ్వు మొక్కుకున్నావు దేవుడు నిన్ను అడిగాడా అయ్యా ప్రభు నాకు ఈ రోగం తగ్గితే నేను నీకు ఇదిస్తాను నువ్వు మొక్కుకున్నావు అది నీకు ఊరేయింది నువ్వు ఆ మొక్కుబడి తీర్చుకోండా దేవునికి తేవలసిన దశం భాగం తేకుండా ప్రథమ ఫలం తేకుండా నువ్వు ఇంకా దొంగగా కనుక ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు తన వాక్యం ద్వారా నా సన్నిధికి నీవు నువ్వు వద్దిల్లిన కొలది యూ హ్యావ్ టు గివ్ రీజనబుల్లీ అని అంటూ ఉన్నాడు నీ రాబడి అంతటిలో నువ్వు ఎంత అయితే సంపాదించుకున్నావో ఆ సంపాదనలో సమస్తములో నుండి ప్రథమ ఫలం మొదటిగా వచ్చిన ఆ ఫలాన్ని దేవుని సన్నిధికి అర్పించాలి రెండవదిగా నీ ఆస్తిలో భాగమును చేయహో అను గనపరచాలి ప్రియ సహోదరి సహోదరుడు ఆ ప్రథమ ఫలమే మనకు కష్టం భాగం అంటే ఇంకా ఎలా ఉంటుంది దేవుని వాక్యం ఏమంటుంది తెలుసా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా అపోజిట్ అయిన పౌలు అంటాడు వాక్యోపదేశము పొందువాడు వాక్యోపదేశము చేయడానికి మంచి పదార్థములు అన్నింటిలో భాగం ఇవ్వాలి మంచి పదార్థములు అన్నింటిలో ఏదైతే నీ కుటుంబానికి నీ పిల్లలకి నీ కురి భర్తకి మంచిది అనుకుంటున్నావు ప్రతి దానిలో నుండి నువ్వేం చేయాలంటే బాగా నేను నీ సేవకుని కుటుంబానికి పంపించాలి ఆయనకి ఏం తక్కువ ఆయనకి కారం తగ్గింది వీటి గురించి నువ్వు పట్టించుకోవద్దు ఆయనకి ఏమున్నప్పటికీ కూడా నువ్వు ఇస్తుంది ఆయనకి కాదు నువ్వు చేస్తుంది నీ దేవునికి నువ్వు ఎప్పుడైతే వీటిని చేయవో నీ ప్రార్థన అయిన సన్నిధికి వెళ్ళదో నువ్వు ఒక నామకర్త క్రైస్తవుడివే తప్ప దేవుని దృష్టిలో నిజమైన విశ్వాసవి ఆయన శిష్యుడివి ఎన్నటికీ కాలేవు ప్రియ సహోదరుడ సహోదరి పుచ్చుకోవటం కాదు ఇవ్వటం ఆశీర్వాదం అంటే దేవుడి ఉదయకాల ముందు క్రొత్త నిబంధన ఆయన క్రీస్తు రక్తం వలన కలిగిన క్రొత్త నిబంధనలో మనం ఇచ్చే విషయంలో కలిగిన పద్ధతులను గురించి దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నటువంటి ఒక మాట ఏమిటంటే నేటి ఉదయకాల ముందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలరా రీజనబుల్గా నువ్వు వర్దిల్లిన కొలది దేవునికి నువ్వు ఇచ్చి ఆయనను గనపరచాలి ఎప్పుడైతే నువ్వు విధంగా విధంగా చేస్తావో అప్పుడు నీ కొట్లలో ధాన్యము సమృద్ధిగా ఉంటుంది నీ గాలుగుల్లో నుండి క్రొత్త ద్రాక్ష రసము పైకి పొరలి పారుతుంది ఆమె దేవునికి స్తోత్రం హలేలుయా ప్రభునందు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నేటి ఉదయకాల సమయం ముందు వాక్యం వింటున్న నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా దేవునికి ఇచ్చేటప్పుడు లేదా దేవుని పేరున మనం ఎవరికైనా సహాయం చేసేటప్పుడు ఒకటి రహస్యంగా చేయాలి రెండవదిగా ప్రియులారా తగ్గింపు కలిగిన మనస్తో వి నీడ్ టు గివ్ లోయల్లీ థర్డ్ వన్ వి నీడ్ టు గివ్ రీజనబుల్ వే మనము వర్దిల్లిన కొలది తగినట్లుగా మన స్థితికి తగినట్లుగా దేవునికి మనం ఇచ్చినట్లయితే ప్రభునందన ప్రియ సహోదరి సహోదరుడ దేవుడు నీ కొట్లలో ఎప్పుడు సమృద్ధిగా అది పాడి పంటల విషయంలో కావచ్చు నీ ఉద్యోగ విషయంలోనే కావచ్చు నీ ఆర్థిక సంబంధమైన పరిస్థితుల్లోనే కావచ్చు దేవుడు సమృద్ధినిచ్చి నేను దీవిస్తాను అంటున్నాడు ఆయన నిన్ను దీవించడానికి ముందుగా నువ్వు గ్రహించవలసిన విషయం ఏమంటే పాత నిబంధనలో ఉన్నటువంటి బిడ్డలకైతే దశమ భాగం అనేది తీసుకొచ్చి ఇవ్వటం వారికి కట్టడైతే ధర్మశాస్త్రం నేటి ఉదయకాల ముందు దేవుడు నువ్వు ఇచ్చే కానుక కంటే ముందు నీ హృదయాన్ని చూస్తున్నాడు ఆయన
ఎటువంటి హృదయంతో నువ్వు దేవుని సన్నిధికి వచ్చి అర్పిస్తున్న వర్పణ దేవుని సంఘానికి ఇస్తున్నావు కుర్చీలే ఇస్తున్నావు వా లేకపోతే ఫ్యానే ఇచ్చావా లేదంటే ఏదైనా సహాయాన్ని ఇచ్చేసావా లేదా స్థలాన్ని ఇచ్చావా ఏ ఉద్దేశంతో ఇచ్చావు కొంతమంది ఇచ్చి పేర్లు పెడుతున్నారండి పేర్లు పెడుతున్నారు మంచిది వెరీ గుడ్ నువ్వు ఇచ్చావని గుర్తింపుకి బట్ కానీ ఆ సహాయాన్ని నిజంగా దేవుడు అంగీకరించడం దేవుని వాక్యానుసారంగా మనం ఒక సావుకుడిగా నా ప్రియ సహోదరులారా సహోదరులారా నేను మిమ్మల్ని ఎవరిని కూడా బాధ పెట్టాలని కదా వాక్యానుసారంగా మనం నేర్చుకుని అర్థం చేసుకుంటే దేవుడు అసలు అది కోరుకోవట్లా నువ్వు ఇచ్చే దాని మీద నీ పేరు ఉండకూడదు నేను ఇది ఇచ్చానని పది మందికి తెలిస్తే అంటే నువ్వు కోరుకుంటుందో మెప్పు ఘనత ఎవరిని బట్టి జనాన్ని బట్టి పలానా అమ్మాయి ఇచ్చింది పలానా వాళ్ళు ఇచ్చారు ఇది నీ పేరు ఎందుకు అక్కడ నీ పేరు ఇక్కడ కాదు ఉండాల్సింది ఆయన సన్నిధులు ఆయన ఆ పరలోక ముందు జీవగ్రంథం ముందు ఉండాలి నువ్వు చేసేది రహస్యంగా చేయి తగ్గింపుతో చేయి నువ్వు ఇచ్చేది ఏదైతే ఉందో అది ధర్మకార్యమే కానీ కానుకే కానీ ప్రియ సహోదరి సహోదరుల సహాయమే కానీ ఏదైనప్పటికీ కూడా దేవుని నామ మహిమార్థం చేయాలి నీవైనా నేనైనా అటు విధంగా చేయడానికి తగిన బుద్ధి జ్ఞానములను పరిశుద్ధాత్మ దేవుడి ఉదయకాలము ఈ వాక్యం విన్న ప్రతి బిడ్డకు దయచేయాలని హృదయపూర్వకంగా ఆశిస్తూ ఈ నా మాటలు ముగిస్తూ ఉన్నాను ప్రభు చిత్తమైన ఈ అంశాన్ని మనం ముందున్న దినాల్లో కంటిన్యూషన్ చేద్దాం దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా దీవించి ఆశీర్వదించును కాక ఆమెను ప్రార్థన చేసుకుందాం దయచేసి స్థలాలు వంచండి మహాగణుడమైన దేవ మహోన్నతుడమైన తండ్రి నేటి ఉదయకాల సమయం అందుని పాదాల దగ్గరికి వస్తున్నాను ప్రభు ధర్మము చేయిటిలో క్రొత్త నిబంధన పద్ధతులు యాటిట్యూడ్స్ న్యూ టెస్ట్మెంట్ గివింగ్ అనేటువంటి అంశము ద్వారా ప్రభు మా జీవితాలలో మా హృదయాన్ని మొదట నీకు అనుగ్రహి అప్పగించి అర్పణగా హృదయపూర్వకంగా ప్రభు రహస్య మందు చూచున్న మా తండ్రి అయా మమ్మను మహిమపరిచే విధంగా మేము చేసే సహాయం ధర్మం నన్న ఇచ్చే కానుక రహస్యంగా ఇవ్వాలని కుడి చేత ఇచ్చింది ఎడమ చేతికి తెలియకుండా ఉండాలని ప్రభు మమ్మల్ని మేము తగ్గించుకుని తగ్గింపగలిగిన మనస్సుతో వీ హ్యావ్ టు గివ్ లోయల్లీ అని ప్రభు నువ్వు మాతో మాట్లాడినందుకు అంతే విధంగా ప్రభు రీజనబుల్గా మాకు మేము వద్దిన దాని కొలది తగినట్లుగా ప్రభు నీ సన్నిధిలో దశమ భాగం ఇచ్చే విషయంలో ప్రథమ ఫలం ఇచ్చే విషయంలో దొంగల వలె కాకుండా మేము ప్రభు అని సన్నిధిలో నీబిడ్లుగా ఉండాలని మాట్లాడి నన్ను మమ్మల్ని బలపరిచి ధైర్యపరచడానికి నీకు స్తోత్రాలు విత్తబడిన వాక్యమును ముప్పై దంతులుగా అరవై దంతులుగా నూరంతులుగా మా అందరి హృదయాల ఎందు జీవితాల ఎందు ఫలింపు చేసి మీరే మహిమ పొందమని మీరు ఆకడి కొరకు మమ్మల్ని సిద్ధపరచమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడుగు యేసు సర్వశక్తి కలిగిన నా మమ్మల్ని స్థుతించి ప్రార్థిస్తున్నాను తండ్రి ఆమె దేవుని పరిశుద్ధ నామానికి మహిమ కలుగునుగాక ప్రభునందు నా ప్రియ దేవుని బిడ్డలారా మీకు ఏమైనా ప్రత్యేకమైన ప్రార్థన అవసరతలు ఉన్నట్లయితే దయచేసి మీకు కనబడుతున్నటువంటి ఆ ఫోన్ నెంబర్ని సంప్రదించండి మీ కొరకు మేము అనునిత్యం ప్రార్థన చేస్తాం థ్యాంక్ యూ